Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika kipindi chako cha Anashid. Mimi ni Fatma Yakub na nani mwenzangu hapa? Naam Samira Muhammad. Karibu Samira katika kipindi. Shukrani sana. Simsahau pia tuna shehe wetu hapa karibu Sheikh. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tungependa jitambulishe waambie watazamaji nyumbani unaitwa nani na umetoka wapi? Kwa majina ni Salim Muhammad na mudhiri wa madrasa Majlisul Aala na vile vile ni katibu katika Alwahda Muslim Teachers Association. Karibu Sheikh katika kipindi. Shukrani. Kwa hivyo wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia mwezi mtukufu wa Hajj na Umra. Leo tutakuwa tunaendeleza mada na tutakuwa tunazungumzia Arafa siku ya Arafa. Na tunaye Sheikh hapa ambaye atatufafanulia zaidi siku ya Arafa Islam wanafanya nini na ni ibada gani inafanywa katika mlima wa Arafa. Karibu Sheikh. Shukrani sana. Alhamdulillah بعد أكم شكر مولا سبحانه وتعالى نكم تكير رحمة بنامتومي محمد صلى الله عليه وسلم سالي بالكامب لكم بنيت وليه لإبادة عرفة نكتك عرفة واتو فنيني نكونيني واتو وكتك كيرانجا عرفة نفكر إنه سالي سيكو عرفة نمودة كتك ما سيكو بالكامب كتك هيستوريا ما كتك فقهية كإسلام ن سيكو كوبا سامع ن سيكو تكوف كبيسا ن سيكو بالكامب ونشون وتنبيا kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala hushuka katika siku kama ile na watu wakawa wasamehewa madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi akisisitiza akisema Al-Hajj Arafa. Hija ni Arafa. Na utaona kwamba hata mtu akiwa ni mgonjwa katika siku ya tisa katika Dhulhija hupelekwa katika hospitali ambayo kwamba iko ndani ya Arafa. Kwa hivyo hakuna kuikosa Arafa. Kwa wale kuwa wako kule maka katika kiwanja kitukufu cha Arafa hao wapata kusamehewa madhambi zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi atuambia hakuna siku katika ardhi Mola asamehewa madhambi kama siku ya Arafa. Hii ndio ibada kubwa ambayo inafanyika katika siku ya Arafa ingawaje mahujaji katika uwanja wa Arafa huwa wakimlilia Mola Subhanahu wa Ta'ala wasamehewe madhambi yao wakimwitikia Mola Subhanahu wa Ta'ala bitalbiyat kwa kuleta talbia ambazo kwamba tumezisikia labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk ni mwito tunaitikia mwito wa Mola Subhanahu wa Ta'ala lakini hapo katika mlima wa Arafa ningependa kuuliza hivi she kwa nini no. sio mlima nyingine lakini ni huo tu mlima wa Arafa katika mlima wa Arafa kwanza tukirudi katika tarehe ya nyuma mm -hmm. kuna kauli baadhi ya wanachuoni wa sira wanachuoni wa tarehe wametueleza mm -hmm. kwamba Adam baba yetu Adam mm -hmm. na mama yetu Hawa Hawa aliteremshwa katika ardhi tofauti na Adam akateremshwa katika ardhi tofauti. Mm -hmm. Walipokutana ukitizama mlima wa Arafa uko na mfano wa mnara pale juu. Mm -hmm. Sasa wanachuoni baadhi ya wanachuoni wamelekeza pale wasema kwamba mlima hapo katika sehemu hiyo katika mlima wa Arafa ndipo walipokutana. Sasa na katika mlima huu huu ni mlima ambao kwamba tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hija yake ambayo kwamba ilitoa hija tuluidai mm -hmm. hija ya mwisho ya kusema kwa heri mm -hmm. alisimama katika mlima huu na akawa amezungumza aya ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala sema mm -hmm. alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina katika mlima huu wa Arafa akawa amesimama na masahaba zake kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ndio akatoa bishara kwamba hawa wanaosimama hapa wamesamehewa madhambi yao na kila mbaye kwamba atasimama hapa asamehewa madhambi yake na hapa kuna nukta muhimu yatakatuiainishe mm -hmm. kwa wale ambao kwamba pengine hawakujaliwa kwenda hija katika mwaka huu mm -hmm. lakini mwakani wakienda mm -hmm. waende na nukta hii ambaye kwamba ni usia wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. Mtume sema yoyote ambaye kwamba atasimama katika mlima wa Arafa basi awe na yakini kwamba amesamehewa katika kauli yake asema kad kafara hakika amekufuru ametoka nje ya Uislamu man kama bil Arafa aliyesimama katika Arafa wa dhanna annahu lam yughfar lahu akafikiria kwamba mimi sikusamehewa kwa hivyo ukisimama katika Arafa kuwa na hakika kuwa na yakini kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amekusamehea madhambi yako utukufu ya Arafa 
hapa wanachoni wameeleza baadhi ya fadhila nyingi za Arafa na tutaona pale ndiyo sehemu Arafa jina yake kwanza jina Arafa imetokana na kilima cha Kiarabu mm-hmm. inayomaanisha ina kufahamu sasa wanachoni wameelekeza ile kufahamu katika sehemu tofauti tofauti baadhi wasema Nabi Ibrahim alayhi salam alipotaka kumchinja mtoto wake alikuwa yuko, amekaribia sehemu hizi za Arafa. Mm-hmm. Sasa mtoto alipozungumza akasema baba fanya kama ulivyoamrishwa mm-hmm. satajidu ni insha Allah mna sabirin. Utanipata mimi katika wale ambao kwamba wamesubiri fa'arifa. Akafahamu akajua kwamba innahu mina salihin kwamba mtoto wangu ni katika waja wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa wengine wanachuoni wa tarehe watuambia kama alimamu sadi atuambia kwamba hapo ndio ikatokea jina Arafa sasa katika huu mlimo wa Arafa no. anasema kwamba is the mountain of mercy alafu sasa kwa nini ilisemwa ni mountain of mercy nilisoma mahali kwenye vitabu inasema mm. kwamba Adam na Hawa Naam. Mwenyezi Mungu aliwasamia katika mlimo wa Arafa. Naam. Sasa ndo maana ikaitwa Mountain of Mercy. Sasa dalili zote wakiwa pale katika Arafa wana lala siku ngapi? Uh, watu wakiwa wako katika uwanja wa Arafa uh-huh. kwanza katika usiku kama wa jana. Uh-huh. Kusudi tuifahamu uh-huh. Watu wanalala siku ngapi katika Arafa mm-hmm. sasa ni muhimu turudi katika usiku kama jana. Mm-hmm. Mahujaji jana wametolewa katika hoteli zao tofauti tofauti kule maka wakapelekwa katika Mina. Mm-hmm. Mina ukisoma namna wanavyoeleza wanasema ni vetented camp. Mm-hmm. Mahali kuna hema nyingi na nini ukiona mandhari yake katika mandhari ya kuvutia na kupendeza. Mm-hmm. Sasa huwa wameketi pale kuanzia jana wako pale. Mm-hmm. Leo ni kula na kunywa na kupumzika. Mm-hmm. Kwa tarehe 8 huitwa yaumu tarwiya. Kwa hivyo ni siku Mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi pale akawa sasa hiyo pumzika. Mm-hmm. Kisha usiku wa leo, usiku wa leo mm-hmm. hawa mahujaji watatolewa mina wapelekwe Arafa. Mm-hmm. Usiku wa leo ama katika katikati ya usiku pale ama mwendo wa asubuhi mm-hmm. watatolewa pelekwe katika uwanja wa Arafa. Mm-hmm. Hapa katika uwanja wa Arafa huwa hakuna kulala. Huwa ni ile mchana likaitwa yaumu al-Arafa si leila tul arafa mm-hmm. yawm al arafa usiku mcha, mchana wa arafa mm-hmm. hapo hakuna kulala kwa sababu baada ya kutoka hapo wataelekea katika ardhi ambayo kwamba ni lil istirahil hujaj mm-hmm. mahujaji wenda kupumzika mm-hmm. ni muzdalifa kwa hivyo watalala muzdalifa hawatolala arafa hawatala la arafa na katika arafa moja katika mujiza napenda pia niizungumze moja katika mujiza ya arafa tuliona msikiti iko pale na mtume sallallahu alaihi wasallam nikirudi katika swali ya kwanza niliniuliza ibada gani ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alienda katika msikiti ule uko pale uko ndani ya arafa <laughs> lakini sasa na kustajabisha nusu ya msikiti huu iko katika boundaries nje ya arafa <laughs> na nusu yake iko ndani ya arafa <laughs> sasa mara nyingi ukiingia hata wale ambao kwamba wahusika pale wakwambia usipite hapa <laughs> ukipita katika siku ya Arafa katika siku nyingine ni sawa na ndani ya msikiti lakini ukipita mm-hmm. umetoka nje ya Arafa mm-hmm. kwa hivyo umeharibu hija yako sababu mtume sema alhajju Arafa mm-hmm. sasa katika msikiti huu masjid namira mm-hmm. wengine huita namira huu msikiti mtume sallallahu alaihi wasallam alienda pale katika msikiti huu aka ezea waislamu akawaezea masahaba wakaswali swala ya mchana pale pamoja na kuunganisha mchana na alasiri pamoja kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka ndio akaenda akapanda katika mlima Arafa kwa hivyo katika kwa hujaji ambaye kwamba ana nishati na ana nguvu aweza kwenda katika msikiti ule na mimi niliwahi kwenda tukaketi pale tukaezewa tukapewa mawaidha kisha tukatoka ndio tukaja tukapanda katika mlima wa Arafa kwa hivyo inasemekana kwamba nikikuja kwake kwa dadangu Samira inasemekana kwamba ikiwa ni siku ya Arafa waislamu wote wanafaa kuwa wanafunga nadhani ni sunna pengine kufunga ni vizuri lakini na joto ilianza kufunga mwanzoni mwa haj sasa no. ningependa kuuliza Samira umejiandaa vipi hii siku ya Arafa kesho uh, siku hii ya Arafa uh-huh. ni kama vile mtume ametusisitizia ina uh-huh. faida nyingi kwa mtu ambaye atafunga siku hiyo ni kama mm-hmm. yule mtu ambaye ameenda haji mm-hmm. na akasimama kile kisimamo cha haji pale ambayo mtu ambaye yuko pale. Sio hivyo hii siku ya tisa ni muhimu. Japo pia mtu, watu wanaanza kutoka tarehe moja. Mm-hmm. Hii siku ya tisa yenyewe ni muhimu. Mtume amesema ni muhimu zaidi kama tulisema shekhe ya kuwa hii siku hizi siku ambazo hiyo siku moja tu ndo 
ndo hija yote yani ukiharibu harafu umeharibu hija kwa hiyo unamaanisha kwamba hata kama hujafunga zile zingine hii hapo sikose ni muhimu zaidi mm -hmm. yani inakusaidia unasamehewa unakuwa pamoja na wale unafuatilia mm -hmm. pamoja na wale walikuwa yani itakuwa ni sawia labda Mungu hakufaa kupata hakupata kukuwezesha ni wewe kwenda maka mm -hmm. kwa hivyo akakufanyia wepesi ikabidi uwe ufunge sasa mtume alituambia ali ni muhimu zaidi kufunga siku hii kwa sababu mm -hmm. utakuwa na mfano kama wale walio na wale ambao wako huko kwenye wanafanya arafa wao wanafunga ama ni sisi pekee tu tunafunga sasa hilo sisi lakini nadhani ibada hiyo kule watu wana kisimamo nadhani kwa sababu sijaenda kwa hiyo shehe wale wanafunga maswote ama sisi wale ambao kwamba wako kule katika uwanja wa arafa ama katika amali ya hija hao kufunga kwao hawafai kufunga hao hawafungi sisi ambao kwamba tuko huku mm. ndio tunajiweka sawa mm. tunajaribu kujipatiliza na kujikurubisha kwa Mola mm -hmm. ili kutuweka sawa na dada yangu Samira amezungumza vizuri mm -hmm. ameelezea Arafa na ningependa kidogo tu kiniruhusu niongezee nukta muhimu pale mm -hmm. namna katika uzito ya Arafa aliyosema yako sawa kabisa mm -hmm. na tukiongezea kidogo ni kwamba moja katika fadhila zile ambazo kwamba ametuelezea mm -hmm. ni kwamba ka, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kwamba mm -hmm. Arafa ila arafa kwanza kutoka kwa arafa ya mwaka jana na arafa ya mwaka huu mm -hmm. tukafir hii ni kusamehea wa ni sababu kafaratun mm -hmm. lima baina huma hii inatusamehea ya nukua katikati yake idha jituni batil kabair mm -hmm. yani makubwa ya ki ya kiondolewa mm -hmm. sasa masala tukifunga sisi pengine umefunga arafa mwaka huu peke yake mwaka jana ukufunga bado katika fadhila za arafa ni moja katika bonus ama katika nyongeza ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewajalia waislamu sasa tukafir sana talmadhi husamehea kwa sababu ya kufunga tu arafa hatukuwahi sisi kwenda pengine katika mwaka huu hatujaenda hija na hatuko katika kiwanja cha arafa lakini twapata thawabu tukifunga twasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka haya ambayo kwamba ya makoja. Mm. Hii ndio faida ya Arafa kwa Arafa. Lakini tukisema madhambi makubwa twamaanisha pengine ikiwa mtu amekuja ni kona dhambi nilimkosea yule, nilimuibia huyu, nilimtukana huyu, ni sharti ni muombe msamaha Ah, sasa shehe ndio ni kukatiza kidogo. Tukaangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambayo ni uh, Atanashid Y254. Kuna huyu anaitwa Imam James katika ile kipindi iliyopita anasema mm. asalamu alaykum. Leo ni kwa swali na ningependa kusikia maoni ya kila mtu. Uh, what do you think about cremation ile kuchomwa watu? Ningependa uzungumzie kwa fupi ili twende break here. Yes. Uh, masala ya cremation katika mm -hmm. hukumu ya Kiislamu haya ni masala ya nutata sana mm -hmm. ni masala hayamu mm -hmm. kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituwekea njia ambayo kwamba Waislamu wanafaa kustiri maiti zao mm -hmm moja katika njia ambazo kwamba zilikuwa ziko mm -hmm. katika masala kuzika ni masala ya lahdi mm -hmm. masala lahdi ni masala ya kaburi lile limechimbwa mm -hmm. kisha ule kule mwanandani kisailo anaita mwanandani mm -hmm. ile shimo ya ndani ikawa iko kwa upande mm -hmm. na hii nyingine huwa iko katikati mm -hmm. ikhtilaf iko katika haya ma mawili lakini katika sunna mm -hmm. ni masala ya kuchoma hakuna Hai katika Uislamu kwa sababu pengine tuki support kwa ufupi tu uh -huh. jibu letu uh -huh. sudi asiwe na shaka uh -huh. ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba akifa Muislamu uh -huh. kuna mambo manne ni lazima afanyiwe uh -huh. aoshe uh -huh. akafimia ya vaishwe sanda uh -huh. asaliwe uh -huh. kisha azikwe uh -huh. haya ndio wajib kwa Muislamu ile mwisho tunaweza kumfanyia uh -huh. ni haya masala manne hapo kulikuwa hakuna masala Mm -hmm. ya kuchoma ya cremation niko hakuna. Asante sana. Na Sumai Ibn James ume ume yani umepata jawabu sahihi kulingana na swali lako. Kwa hivyo sasa hivi tutachukua break yasi tuna pale ambapo watu wako katika mlima wa Arafa wakifanya ibada zao kisha tutarejea. The second day of Hajj. A day full of activities and rites. Pilgrims gather massively in the plains of Mina for the symbolic stoning of the devil. A ceremony where pilgrims cast seven pebbles at a pillar and make sure that the stones land in the pit. This event is highly symbolic. The pillar stands for the place where Satan appeared to Prophet Abraham when he was in Mina and tried but failed to tempt him. Pilgrims then have to trim or shave their heads 
as a prelude to disengaging from the ihram clothes. Hajj Yusuf from Finland embraced Islam 15 years ago. This is his first Hajj experience. Yeah, it was very tough, you know, but I, I guess the main, main point of it is that now, inshallah, you know, we're like born, born again, you know. So, yeah, we're fresh, we're clean, you know, and, and we can turn another leaf in our lives. This is also a day of celebration when Muslims throughout the Islamic world offer a lamb or a goat as a sacrifice. I'm happy. Thanks be to God, the Almighty. We have fulfilled what God commands, and we are very glad. Although Arafat is the highlight of Hajj, and the official ceremonies are now drawing to a close, there remains a few things that those who have come here still have to do. Pilgrims will spend the next three days here in the plains of Mina for the symbolic stoning of the devil. Then they will go to Mecca for the final circumambulations or the farewell tawaf. And then the journey of faith comes to an end. Hashim Ahbarra Al Jazeera, the plains of Mina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sasa sasa hivi ndio unajiunga nasi unatazama Anashir kipindi kipindacho. Na leo tunazungumzia siku ya Arafa na tunaye hapa Samira na Sheikh wetu. Kwa hivyo sasa hivi tutakuwa tunazungumzia udhia. Ningependa kukuuliza udhia ni nini? Udhia ni ibada ya kuchinja. Mm -hmm. Mnyama ambaye kwamba anachinjwa na udhia ukitoa nje ibada ya haj pia vile vile iko kwa sababu imeashiriwa na Qurani Mola aliposema fasalli li rabbika wanha uswali kwa ajili ya Mola wako na ukichinja usichinje kwa sababu nyingine mm -hmm. isipokuwa ni kwa ajili ya Mola kwa hivyo ibada ya kuchinja iko lakini katika ibada ya haj ndio mahali pake hasa mm -hmm. sasa sheria ya Kiislamu inasema nini kuhusu udhia ina pengine rules fulani tunafaa kuzingatia Alhamdulillah hili ni swali zuri sana na inshallah Mungu awabariki kwa swali hili mm -hmm. kwa sababu ni swali la kuelimisha umma. Mm -hmm. Na watu wengi mara nyingi huteleza katika masala ya kuchinja. Mm -hmm. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba kwanza wale ambao kwamba hawako katika uh, ibada ya haj mm -hmm. na wameazimia kuchinja mm -hmm. kuna vitu ambavyo kwamba hawafai kufanya. Mathala hawafai kunyoa mm -hmm. hawafai kukata kucha hizi ni vitu ambazo kwamba haziko kisha wajiweke katika hali ambayo kwamba ni hali ya kujifananisha mm -hmm. na wale ambao kwamba katika viwanja vya Arafa sasa katika kuchinja baada kutambua haya kuchinja atachinja ba, kukata kucha kunyoa nywele hizi atafanya baada ya kuchinja mm -hmm. atakuwa amepata thawabu kamili. Mm -hmm. Ama ikija masala ya kuchinja, Uislamu imetuwekea kwanza namna ya kuchinja. Yule mnyama ni sharti aelekezwe katika kibla na kuna dua ya kusoma unapomchinja yule mnyama, mm -hmm. adhkari ziko tofauti, wanachuoni wako tofauti, lakini wale wamepokea yani ile na mapokezi mengi zaidi ya wanachuoni wametufahamisha kwamba tuseme bismillah, yani namchinja huyu mnyama kwa jina la Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Allahumma ewe Mola, takabbalhu minni, nitakabalie, nikubalie mimi hii kuchinja yangu kama takabbaltahu min Ibrahima wa Ismail alayhi salam kama ulivyokubali Ibrahim na Ismail amani na rehma za Mwenyezi Mungu iwe juu yao wawili kwa hivyo hapo sasa utachinja mm -hmm. sasa baada ya kuchinja kabla hujachifika kuchinja pia huyu nyama atakatumwangalie mm -hmm. si nyama yoyote tutaenda kumchukua mm -hmm. si nyama yoyote tutaenda kumrokota tu hivyo chinje mm -hmm. fiki imetuwekea mm -hmm. na nukta muhimu ambayo kwamba yatakatuiangalia wakati wa kuchinja mm -hmm. ni kwamba huyu mnyama kadri anavyopokuwa na mapungufu ndio mm -hmm. kadri ya thawabu zinavyopungua mm -hmm. kwa hivyo kila ukimpata mnyama mzuri na thawabu zawa ni nyingi zaidi na zawa ni za kupendeza na malipo yatakuwa ni mazuri zaidi mm -hmm. na ya kufurahisha vile vile so ningependa kukuuliza katika hii masuala ya kuchinja ni nani anaitakiwa kuchinja kwa hii 
waona kuna masala kama ya zaka mathala tuchukue zakatu alfitri mm-hmm. tuchukue zakatu alfitri hili ni zaka lalishe mm-hmm. kwa hivyo hii yatolewa na kila mtu mm-hmm. maskini tajiri wote watoa mm-hmm. tunakuja kwa zakatu almal mm-hmm. zakatu almal ni yule ambaye kwamba amewekewa mm-hmm. ana masala fulani mm-hmm. mathalan ako na mali ambaye kwamba imepata nisab imeketi kwa muda mrefu sana mm-hmm. muda wa mwaka mzima na vitu kama hivyo mm-hmm. lakini kija masala ya kuchinja mm-hmm. ni muislamu yoyote ambaye kwamba ana uwezo anaweza kuwa fund kuchinja na, pale kabla Samira kabla uende hapo tungependa kwanza tuchukue break kiasi tuone ile uh, clip ya Arafa tuna watu wanavozunguka katika Arafa kisha tutarejea na tutaanza swali lako Hai The second day of Hajj, a day full of activities and rites. Pilgrims gather massively in the plains of Mina for the symbolic stoning of the devil. A ceremony where pilgrims cast seven pebbles at a pillar and make sure that the stones land in the pit. This event is highly symbolic. The pillar stands for the place where Satan appeared to Prophet Abraham when he was in Mina and tried but failed to tempt him. Pilgrims then have to trim or shave their heads as a prelude to disengaging from the ihram clothes. Hajj Yusuf from Finland embraced Islam 15 years ago. This is his first Hajj experience. Yeah, it was very tough, you know, but I, I guess the main, main point of it is that now, inshallah, you know, we're like born, born again, you know. So, yeah, we're fresh, we're clean, you know, and, and we can turn another leaf in our lives. This is also a day of celebration when Muslims throughout the Islamic world offer a lamb or a goat as a sacrifice. I'm happy. Thanks be to God, the Almighty. We have fulfilled what God commands and we are very glad. Although Arafat is the highlight of Hajj and the official ceremonies are now drawing to a close, there remains a few things that those who have come here still have to do. Pilgrims will spend the next three days here in the plains of Mina for the symbolic stoning of the devil. Then they will go to Mecca for the final circumambulations or the farewell tawaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena katika kipindi chako cha Al-Nashid. Na mimi ni Fatma Yaqub. Leo tunazungumzia tuko tunazungumzia siku ya Arafa na sasa hivi tunazungumzia kuhusu kuchinja siku ya Eid. Siku hii ya Arafa poleni. Sasa ningependa kuuliza uh, Shamira una swali gani kuhusu kuchinja mna maandalio gani? Mnachinja au kwa sababu ni wa Somali na ndio mnachinja ngamia? Hapa ni. Naam kabla alikuwa tume nataka kumuliza Sheikh Swali. Aha. Kuna tukio ambalo mimi nimeliona lakini sitaki kusema nimeliona wapi <laughs> uh, kwamba mwanamke anachinja tuseme kwa kuchinja kuchinja sheria za uthiya lakini kuchinja sheria kwa ujumla je mwanamke anafaa kuchinja hili ni swali ambalo kwamba ni zuri sana lakini ni swali liko na ikhtilafu pia wanachuoni hmm. lakini ukiona jambo katika Uislamu liko na ikhtilafu ya wanachuoni huangalia wanachuoni wengi hmm. hii ndio huitwa alqaulu rajih mm-hmm. qaul ambayo kwamba inategemea zaidi ni kwamba mwanamke asichinje hafai kuna kuna maswala ya sasa mtu hmm. lakini ikitokezea kwamba kuna hmm. dharura kobe kosekana mtu wa kuchinja kabisa hakuna wale wakuwa kapale ni wanawake tu hapo ndio kutakuwa na masala pengine taruhusika chinje lakini kila ni jambo wanachuoni wengi wamelizuia kwa masisitizo makali na ni mlango mkubwa sana na ni swali muhimu sana ni mlango mkubwa sana katika fikri je kama kunaye mwanamume ambaye anaweza kuchinja lakini kwa sababu ya uoga labda kwa sababu ile kuna siku nimesikia kuwa ati mwanamume akishatia uoga tu akishamchinja yule bila kuwa anafahamu ya kuwa anajua kuchinja ile nyama inakuwa haramu je ni kweli au uh, masala hayo hayamo no. na usawa katika kuchinja ni kwamba bora kile azingatie mchinjaji masharti tu ya kuchinja hata kama ana uoga 
bora zingatie masharti ya kuchinja na hapo hapo katika kuchinja pengine na uoga ile katika uoga uoga wake kuna kasoro kidogo watu wanafanya na imehakikishwa na ulumi ulumi ni kwa lugha yetu ni science wame wamehakikisha sawa wakati hii kwamba kisu kile kinapopita makosa moja katika makosa ambayo wachinjaji wafanya kile kichwa wakitoa kabisa kile kichwa hakifai kutolewa kabisa yafai ikatwe akisha kata kiasi hii ambapo damu ina, inaruka nje anafaa ule mnyama awachwe na makosa nyingine ambayo wachinjaji wafanya pengine utamwona mtu amemfunga yule mnyama pale kisha kisu kile hiyo kitia makali mbele ya yule mnyama haya masala haifai na kisu mtume sallallahu alaihi wasallam mtufundisha sharti kile kikali kisimvikishe yule yule mnyama simsugue yule mnyama mm-hmm. kwa hivyo ndio hapa masala ya uoga inaingilia hapa kwa nini pengine kichwa usikitoe kabisa kwa faida ya mtazamaji wetu ni kwamba ukikitoa kabisa bado kuna hizi nafsi ambazo kwamba zimeshikana na ubongo kwa huyu mnyama hazifai zikatwe sasa damu bado inapiga na damu ambayo kwamba inafaa ile damu ambayo kwamba damu inafaa iruke itoke sasa ile damu ina, ikitoka ikiwa hizi zimekatwa ile mawasiliano baina ya ubongo na moyo imefanya nini imekatika kwa hivyo damu itakuwa haifanyi tena nini hairuki sasa ile damu ambayo inaruka ndio damu ni najis hiyo ndio najis hiyo ndio inafaa itoke ndio inategemea hapo imelala hapo uhalali wa hinyama na uharamu wa hinyama sasa mimi na swali she itakuwaje yani mtu akiamua kuchinja hii mbuzi baada ya siku ya tashrik baada yes. ya tashrik yeah. na pia utaambia ayamu tashrik ni siku gani ah asante sana sasa katika kuchinja hmm. hapa kuna suala muhimu sana ni lini kuchinjwe hmm. hapo ndio itakuja ayamu tashrik ni nini hmm. tumefahamu hmm. ha, katika kuchinja ni yaumun nahri ni siku ya idi ndio mm-hmm. mtu yaum nahri mm-hmm. fasalli li rabbika wanha mm-hmm. yaum nahri ni siku ya kuchinja wa thalathati ayamin baadaha mm-hmm. na siku tatu baada ya siku ya idi mm-hmm. kwa hivyo ayam na idi ni tarehe 10 kwa hivyo ayam tashrik ni 11 12 13 ukitaka kujua kwa nini ni tashrik angalia kwa miezi ingine ambayo kwamba si mwezi wa idul adha mm-hmm. Waislamu ni suna wafunge katika siku hizi. Ni siku ambazo kwamba mwezi kwanza tuko na full moon. Mwezi ni kamilifu, uko kamili. Sasa ni siku nyeupe hizi. Ni siku ambazo kwamba huitwa ni siku nyeupe. Sasa hapa waislamu huwa wakifunga kwa miezi mingine. Lakini kwa mwezi wa Dhulhija kwa kuwa kuna imeambatana na Idi, huwezi kufunga siku ya Idi. Kwa hivyo huwezi kufunga hapo ndio ayani tashrik. Utakula na hizo siku tatu unaweza kuchinja. Nikirudi katika swali yako, mm-hmm. je sasa nikichinja baada ya ayani tashrik mm-hmm. ile huwa imetoka katika mizani ya sadaka ya Idi. Mm-hmm. Sacrifice of Eid itakuwa thawabu zake zishapomoka. Mm-hmm. Utapata thawabu kwamba umechinja, pengine mm-hmm. utapata thawabu kwamba ile nyama umeshea na majirani, mm-hmm. utapata thawabu hiyo. Lakini thawabu ya kuchinja katika mwezi wa Dhulhija mm-hmm. sababu ya udhia utakuwa umefanya nini? Imeshakupomoka umeikosa. So, shekhe, ni lazima no. kuchinja katika siku ya hiyo Idi na mfano kwa kuwa huna uwezo je inapaswa wewe kulipiza siku kuchinja huko au unaacha ambe kwamba ni lazima kuna ulazima kwake kuchinja katika siku ya idi Tumu. ni yule ambaye kwamba yuko kule na inategemea ni hija gani alikuwa akifanya kwa sababu hija zimegawanyika mm-hmm. kuna ifrad kuna kiran kuna tamato sasa masala kama haya ni masala tena mengine mapana kabisa hasa kwa yule yuko huko ikiwa ana uwezo wa kuchinja kisha asichinje pengine suala tulilete kwa hivi mm-hmm. ana uwezo wa kuchinja mm-hmm. kisha asichinje je mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza nini mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia inshaa akitaka falyamut Yahudiya afe akiwa ni Yahudi ama Nasara kwa kuwa hayuko katika Uislamu kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuchinja kisha asichinje mm-hmm. na katika kuchinja pengine nikiongezea kuna wanyama wa kuchinja mm-hmm. ni kama vile ngamia na ngamia yasimamia watu saba mm-hmm. kuna ngombe ngombe yasimamia pia watu saba mm-hmm. kuna mbuzi na kondoo yasimamia mtu 
mmoja mmoja kuku kichinja ukichinja wewe ule tu hapo kwa wanyama mbona tu imechaguliwa wanyama miguu minne lakini sio mbili ni kwa sababu tumechukua kwa nabi ibrahim alayhi salam nabi ibrahim alayhi salam alichinja mnyama amekuwa bani kondoo kisha mtume salam alayhi salam katika kutufadhilishia akatufadhilishia kwamba tuchinje wanyama kama hawa tukawekewa na katika fikhi pia siku tulikuwa tumesema siku mshika mnyama yoyote mchinje mm-hmm. kwa wanyama unaweza kuwashika ukawachinja mm-hmm. au wako na sifa zao fulani mm-hmm. kwa mfano ikiwa utaniruhusu mm-hmm. ehe kwa mfano mm-hmm. kuna mnyama vile kama akiwa ni kuna mnyama tusema ni jarbai mm-hmm. hawa wametajwa katika milango afiki kwa mm-hmm. haraka haraka tukiwazungumzia mnyama asiwe ni mgonjwa mm-hmm. mnyama kuna ile pembe hizi ikiwa ni mnyama anabeba pembe mm-hmm. zisiwe zimevunjika mm-hmm. kila ukichinja yule na kasoro na mapungufu na yapata mm-hmm. kisha siwe ni mnyama amekwamba ni mlemavu uh-huh. ama ni chongo anajicho moja ama hana macho uh-huh. wewe uende kushika tu kwa sababu bei rais hivyo na uh-huh. thabu zako si kwamba Mungu atakunyima uh-huh. utapata lakini thabu zako pia sitakuwa ni rais rais tu hivyo hivyo sasa kuna huyu mtu ametutumia message kwenye Facebook ametumia Facebook yangu ambayo ni Fat, Fatli Arabella anasema uh, shehe na swali anaitwa Halima anasema kama nimechinja alafu ikatokea kwamba yule mnyama alikuwa mjamzito na sikujua hiyo e, mnyama inaswihi ni e, tutumie kama itakubalika na ile embryo ambayo iko ndani ni kile kiumbe kidogo taifanya vipi haya sasa kwa kuwa huyu kile kidogo kilikuwa kiko ndani uh-huh. pengine kwa kuwa umekita embryo Uh, baada kumchinja huyu uh-huh. huyu alikosa uhai kwa hivyo ule ndio haliki huyu aweza kutumika uh-huh. na thawabu zake ziko pale pale kwamba ulichinja kwa sababu wanyama kama hawa hakuna vile tutawachukua twende tukadadisi hakuna mtoto hana mtoto ana nini ana kizazi katika tumbo lake uh-huh. masala kama haya yako kwa hivyo hiyo njia ya kudadisi mnyama pia haipo hii njia ya kudadisi mnyama kwa sababu umesema kuna hizi makosa ambazo tunafanya na lazima tukwe tunayafuatilia kabla kufanya makosa hayo. Pengine sasa tuseme kwa ba eh alevi akiwa ni mjamzito Toi. kuna vitu kama ultrasound, Toi. kuna vitu kama hizi. Sasa je suala nafikiri ushanipata. Sasa mimi mnyama tutampeleka apate huduma kama hizi. Masala <laughs> hayawezekani. Sasa <laughs> nimejibu swali mm-hmm. kwa namna ilivyoulizwa kwa sura iliyoulizwa huyu amechinja na alikuwa hafahamu mm-hmm. baada ya kuchinja wakati amechunwa nyayo nyama ya gawanyo ndio tukagundua kwamba huyu alikuwa ni mjamzito sasa baada ya haji watu ukuwa na hii msimu wa Idul Adha no. sasa ningependa utueleze kuna idi mbili unajua wenzetu wa Kristo ambao tunatazama nyumbani wanashinda kutofautianisha hizi idi mbili kuna hii Idul Fitri ile ya kwanza na kuna hii Idul Adha baada ya haji sasa utuambie tofauti katika hizi idi mbili ni ipi na alhamdulillah swali zuri kabisa ili mm-hmm. mashallah dada yangu Mungu akubariki kwa swali lako Amen. ni kwamba tofauti baina ya Idul Fitri mm. na Idul Adha ni nini Idul Fitri kwanza tofauti kwa mtu amekwamba pengine ni msomi mm-hmm. akiangalia majina ashafahamu mm-hmm. lakini sasa tunachukua kwamba tunazungumza tunakumbushana na wengine wote mm-hmm. hatuelimishi hatuwafundishi tunakumbushana tu sasa katika hali ya kukumbushana Idul Fitri mm-hmm. iko katika jina Fitri Fitri ni chakula lishe inamaanisha ni baada ya Ramadhani mm-hmm. huyu mtu alikuwa amefunga sasa anafungua ndio tasikia wengine sema anaenda kufuturu mm-hmm. fitri iftar mm-hmm. maana yote yametoka katika chimbuko mm-hmm. moja idul mm-hmm. fitri baada ya kufunga ni idi ya lishe mm-hmm. ndio pale tukapata na zakaa pia kuna na zakatul fitri mm-hmm. zakaa ya lishe ndio hapa ikawa inatolewa chakula unafahamu mm-hmm. ama idul adha hii ni kusudi ni kuchinja mm-hmm. adha ni kuchinja uh-huh. imekuja kwa maana ya kuchinja uh-huh. ndio tofauti yake hii uh-huh. Idul Adha yapatikana baada ya, ya ibada ya hija uh-huh. ama Idul Fitri inapatikana baada ya ibada ya kufunga katika mwezi wa Ramadhani tumefunga tukiingia katika mwezi wa Shawwal uh-huh. tarehe moja ya mwezi wa Shawwal huwa ni Idul Fitri uh-huh. lakini katika Idul Adha id, tukiingia kwa Dhulhija tarehe kumi Dhulhija ndio tukoma Idul Adha ni idi ya kuchinja na ile ni idi ya lishe baada ya Ramadhani. Masha Allah. So, e, kabla Idul Adha tu twende tusaliyo Idul Adha kuna ile watu wanaambiwa wafunge Juma wafunge Jumapili. 
Jumawa? Juma, jumamosi. Mm. So wafunge jumamosi kwa sababu sasa hivi inasemekana kwamba ili itakuwa jumapili. Mm. Hasa ningependa kuuliza ile kifunga ambacho tunafanya jumamosi. Mbona tunafunga jumamosi kabla ya kwenda kusali ile jumapili? Kifungo ya kufunga katika tarehe tisa, mm -hmm. ndiyo umeizungumzia mm -hmm. somu ya umu arafa mm -hmm. ni ibada tumeizungumzia hapa ni kwamba kuifunga hii mm -hmm. ikona thawabu kubwa sana mm -hmm. na kwanini tuifunge hii kabla ya kuenda kusali mm -hmm. kwanini tuifunge hii kabla ya kuenda kusali sala ya idi ndiyo swali lako kama mm -hmm. tukupata sawa ama ndiyo hiyo swali lakini sasa idi inasemekana itakuwa jumapili na hiyo kufunga nye tunafunga jumamosi kabla ya jumapili na Sasa hiyo kifungo ni sawa sawa na ile ya Arafa. E, no. kifungo hii itakuwa ni sawa na ile ya Arafa mahali wale wamesimama katika ibada ya Arafa mm. itakuwa ni kifungo wako sawa na wale wamejifananisha na wale wako katika mm -hmm. katika Arafa. Mm. Shekhe, katika maswala ya udhihia, mm -hmm. je hii nyama ambayo una inachinjwa, huu nyama ambayo inachinjwa akishatolewa yani tupatie maybe majirani, tupatie tu, tupate fahamu is it zakat sadaqah kwa sababu kuna watu wengi wanakanganyika katika swala hili ah suala zuri kabisa yeah. je suala hii nyama tumechinja yeah. tuwakawapatia majirani katika mizani ya fikhi tutaita vipi yeah. tutaita sadaka yeah. ama tutaita zaka ndio swali lako yeah. hii tutaita sadaka ni sadaka si zaka yeah. zaka ni mashuru zaka iko katika Qur'ani imetajwa mm -hmm. kwamba ni kitu fulani kitu fulani katika zaka hutolewa wanyama wako hai mm -hmm. ikiwa ni zaka ya wanyama mm -hmm. katika na ni, hii naingia katika zakatul mal mm -hmm. zaka ya mali wanyama wako hai mm -hmm. ama mimea kuna baadhi ya mimea ambayo kwamba ukivuna katika hali fulani utatoa asilimia fulani mm -hmm. ya kivuno chako kipato chako mm -hmm. ama uko na mali umeweka katika hifadhi katika benki umeweka ikapitiwa ni mwaka mm -hmm. na ikafika kiasi ya kulingana na gram kadhaa ya dhahabu basi pale ndio utatoa ikiwa ina mwaka unaona sasa hivyo zaka mm -hmm. ama zakatul fitri ni baada ya kufunga mm -hmm. huwezi kutoa uh, pesa baada ya swala ya Idul Fitri uite zakat al Fitri haiwezi umefahamu yeah. itakuwa ni sadaka sadaka mina sadaka lakini baada ya hapa lakini hii nyama haiwezi kuitwa zaka hii nyama ni sadaka sasa kule kwenye kurasa zetu za Facebook no. at official razaki no. kuna mtu ambaye ametumwa swali lake ni no. Mkristo anauliza je mtu asiyekuwa Muislamu lakini akatimiza zile njia zote ambazo zinafaa kutumiwa katika kuchinja chinja yake anakubalika kuchinja kutimia hii swali kidogo pengine sisi ndio tuirekebishe kwa sababu pengi mtu akiwa si muislamu no. lakini amejitolea kuchinja mbuzi ama ngombe ama ngamia uh -huh. lakini akafuatilia zile njia sheria zote sheria. kanuni zote sheria zote ambazo waislamu wanafata lakini yeye sio muislamu hiyo nyama iliyochinja inakubalika sasa katika kuchinja hmm. moja katika sharti za kuchinja hmm. kwanza ni muislamu <laughs> ndio hii kuchinja ya adha hmm. apate thawabu kamili za adha hmm. Na tuseme kama Muislamu umechinja. Naam. Ukaji ile katika kugawagawa nyama, unaweza ukampatia jirani yako Mkristo nyama. Hili liko na ikhtilafi ya wanachuoni. Mm -hmm. Ukichinja pengine mm -hmm. uzilishe kama nilivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hata wewe nyumbani ukipika basi ufanye juu chini uongeze mkono katika ile pishi lako mm -hmm. umkumbuke na jirani. Mm -hmm. Lakini baadhi ya wanachuoni wamesema kwamba unaweza kumgawia lakini wengi alkaunu raje wameizungumza na wamesema kwamba na hii ya udhia iwe fal al awal fal awal muwaze na wala mko kwamba ni waislamu mm -hmm. ikiwa kimezidi kipimo hapo ndo unaweza kuongeza na mnyama huyu akichinjwa anafaa kukatwa katika vipande vingapi anafaa kugawanyishwa katika sehemu tatu na ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mm -hmm. sehemu ya kwanza lazima katika familia yako wapate mm -hmm. ya pili katika majirani na marafiki wapate mm -hmm. na sehemu ya tatu uangalie na wale ambao kwamba ni maskini mm -hmm. ama jivezi mm -hmm. wapate na mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. alipochinja alichinja kwa mfumo huo mm -hmm. moja akachinja akasema hii ni ahlu baiti mm -hmm. ya watu wangu wa nyumbani hii ni ya ma, hawa wako nao hapa mm -hmm. na ya mwisho akisema hii ni ya waislamu watakao kuja mm -hmm. lakini hawana uwezo wa kuchinja mm -hmm kwa hivyo akawa amewachinjia ikiwa mtu hakuchinja hana uwezo wa kuchinja asingie taklifu mtume sallallahu alaihi wasallam alishatuwakilisha kwa hilo mm -hmm. lakini mwenye uwezo aweza ni sharti achinje kwa hiyo samira umeplan ume kutichinjia nini <laughs>
gambi yao, ngombe zote sawia tu, nategemea na familia ilivu kubwa. Kwa hivu sitaki kusema utachinyanyo, takuwa fakri yo. Kwa kuna soli hapa kwenye Facebook, kuna mtu anawiliza, yule mnyama aliechinjwa, anafakuliwa kwa siku ngapi? Uh, swala zuri sana mm. yule mnyama ambaye kwa ambaye amechinjwa mm. hakuna sharti mm. ya kuliwa kwa siku ngapi <laughs> huwa ni amechinjwa lini uh. na kuangaliwa ni amechinjwa lini uh -huh. eh, sasa ukimtia katika freezer ukila polepole mm -hmm. ni sawa sasa hii idul adha inafaa kwa siku ngapi maana yake kuna watu wanasema siji idi siku tatu siku mbili Ukihesabu kiuhakika suala hili na ni suala limuakanganya wengi. Mm. Uh -huh. Sasa ukihesabu kwa uhakika, tukijibu suala hili kwa urahisi ni siku nde. Siku nde. Yomu nahri, siku ya kuchinja, uh -huh. wa thalatha ti ayami baadaha. Na siku uh -huh. tatu baada ya siku ya kuchinja. Uh -huh. Kwa hivu, siku ndi unaweza kusherekea. Uh -huh. Na utachunguza, kuchunguza, uh -huh. utona ata katika misikiti yetu, uh -huh. zile takbir zaidi, uh -huh. zafanyika katika hizo siku. Kwa hiyo mm. hiyo msimu wa Eid, Waislamu wanafaa kuwa wanafanya nini katika hii msimu wa Eid? Nikaanza naye dada yetu hapo Samia. Kwanza kujibuika pamoja katika siku hiyo yani you know unity. Uko yeah, pamoja ya. Yeah. Yeah. Siku hiyo pia kama una uwezo kama alivyosema Sheikh ukishapata kuchinja vizuri mashallah una uwezo gawanya jamani msosi usule peke yako tuwe pamoja kama ni family let's come together and celebrate kwa sababu that's the main thing we are doing ya tusha toka kwa haji shua toka kwa ibada the only thing iko hapo ni kuja as a muslim tukue pamoja that is the main thing every eid ukuja pamoja tunasherekia kama unatoka hapa mnatembele adi ya tima mimi nilikuwa na kama ni suggestion ni ile yani kama kungekuwa na uwezo wala ambao hawana uwezo tungeenda tuka watembele ya tuwapeleke hizi vitha tuwe pamoja nao tufurai hata kama ni nguo nini vitu kama hizo yani just to create that happiness and the unity of islam so i think the main thing is happiness lakini pale tukiwa wadogo na kukumbuka mimi sijui nyie lakini tukiwa wadogo wakati wa eid tulikuwa tunazunguka zunguka tunaenda kwa watu na bishabisha hodi unapewa sidi peremende sasa zingine unapewa hela sasa sidi hii inakubalika au ama ni hiyo ni moja hapo ya ni moja hapo ya kule kuchanganya. Ah. Hii katika furaha ya Eid yeah. na ni kitu kiko sawa mm -hmm. na wallahi kinapendeza zaidi mm -hmm. na dada yangu amenikumbusha eh kisa ambako ilipatikana wakati wa Mtume mm -hmm. sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Eid. Pengine tujiulize Mtume alifanya nini? Mm -hmm. Kwa hiyo swali lako umeniuliza mm -hmm. Mtume alifanya nini siku ya Eid? Siku moja ilikuwa ni siku ya Eid. Mm -hmm. Mtume amemtoka amemwona mtoto mm -hmm. yuacheza. Mm -hmm. Watu wengine wacheza lakini mmoja iko kando yualia. Yesikitika mm -hmm. na ni siku ya Eid. Mm -hmm. Akawa Mtume akamfuata akamuuliza, mm -hmm. "Mbona wewe walia na wenzako wacheza?" Mm -hmm. Ule mtoto akaanambia ni wache. Mm -hmm. Hakufahamu kwamba ni Mtume. Mm -hmm. Lakini alipotizama akimwona ni Mtume akaanza kumuelezea masaibu. Mm -hmm. Amuelezea baba yangu alitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda katika jihadi kisha baba yangu akafa katika ile jihadi. Mm -hmm. Kisha mimi nikija nikawa sina baba. Mm -hmm. Mama yangu akaolewa na mume mwingine baada ya kumaliza eda. Mm -hmm. Akaolewa wakao wanakula mali yangu mm -hmm. wanaishi katika nyumba yangu mm -hmm. mimi sipati malazi mazuri sipati vakula vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam hili likamgonga sana akarudi na alikuwa anaenda kukutubu katika swala ya idi mm -hmm. akarudi akabadilisha mavazi akaingia sokoni mm -hmm. akabeba mizigo akapata pesa akainunua mavazi ya idi mm -hmm. akamletea yule mtoto mm -hmm. kisha akawa anamuuliza yule mtoto mm -hmm. je wewe una vipi leo mimi nikiwa ni baba yako Aisha akiwa ni mama yako Ali akiwa ni mjombani ami yako mm -hmm. Hasan na Hussein akiwa ni ndugu zako mm -hmm. unaona vipi ule mtoto akasema hii ni iko sawa kabisa akafurahi kwa sababu kila mtu alikuwa akimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. sasa mtoto mara kaonekana acheza mm -hmm. akicheza angalia kauli ya watoto wengine kwa jambo zuri ambalo kwamba dada yetu amezungumza mm -hmm. watoto wengine kumuona huyu amerudi amechangamka yu acheza amefurahi na wao pia wamuuliza ah wewe uliko ukilia sasa hivi mm -hmm. ulikuwa hazina Mm -hmm. Una huzuni sasa hivi. Yeah. Imekuwa vipi una furaha hata kutuzilizia hisi? Ambia mimi nimepata zaidi yenu. Mtume amekuwa baba yangu, mm -hmm. Hasan na Hussein amekuwa ndugu zangu, mm -hmm. Ali amekuwa ami yangu, Aisha amekuwa mama yangu. Mm -hmm. Nimepata kubwa kukulikuwa liko ni nyinyi. Hao wengine wakati wa kaulu wazungumza na sisi afadhali baba zetu angalienda katika vita na wao wafilie 
mbali kule ndio mtume pia ayo baba yetu sisi unaona kwa hivyo ni jambo zuri kuwakumbuka mayatima kuwakumbuka na kuwatembelea wallahi na thawabu nyingi sana kwa sababu mtume sema ana wa kafilul yatama mimi na yule mwenye kumtizama yatima hasatan katika siku hizi za furaha tutakuwa hivi katika pepo Mungu atujali inshallah sasa mimi na swali katika hiyo kunini uh, mavazi ya Eid wanasema unafaa kuvaa nguo mpya sawa kuna ile wakati ambapo unajua kuna wale watu ambao hawawezi hawana hawezi kununua hizi nguo kwa hivyo wanaweza wakavaa tu zile nguo ambazo wanazo wanaweza kuvaa siku kwamba wakiwa hawana uwezo wa kununua ama kuvaa mavazi mapya mm -hmm. ndio idi haikusi mm -hmm. idi imesihi vile vile mm -hmm. idi ni furaha mm -hmm. na ndio maana tunaambiwa tuweke furaha baina yetu sisi right. tu, kwa yule mwenye uwezo kwa yule hana uwezo tulite furaha pamoja na umoja tuwe na umoja mm. Hai tunafurahi sana leo kujumka na wewe hapa. Wanasema kilichokuwa na mwanzo mm. lazima kiwe na mwisho. Kwa hivyo leo tume yani mda hujaturuhusu mda umekwisha Samira ma, pengine maneno yako ya mwisho kwa watazamaji. Maneno yangu ya mwisho kama kesho ndo siku ya Arafa. So mkubwa to everyone. Mm -hmm. Allah tusamee madambi yetu Amen. na siku ya Eid Eid Mubarak. Shehe. <laughs> Katika maneno yangu ya mwisho mimi ningependa kuombea wapiga picha wa kurugenzi wa idhaa na nyinyi mko hapa bila kuwasahau inshallah Mungu awabarikie uh -huh. na Mungu aipanue idhaa yetu hii uh -huh. na vipindi ziendelee kuruka na mnaini hewani uh -huh. watu wafaidike inshallah uh -huh. na vile alivyosema dada yangu Eid Mubarak kwenu nyote Ah, tusisahau kufunga kesho ikiwa mwezi mtukufu wa Arafa tufunge sote unajua kuna wengine wanasema ah siji sijisikii vizuri lakini unajua tunapaswa tufunge suku kumi lakini kesho ndo wanasema ya kesho tusikose kwa hiyo tusikose jiunga nasi tena Ijumaa inayokuja mimi nilikuwa kwa Fatma Yakub nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh